చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి మహిళా సంఘాల సభ్యులతో తడి చెత్త పొడి చెత్తపై గ్రామంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు గ్రామంలో ప్రారంభమైన ర్యాలీ పంచాయతీ శివార్లో నిర్మించిన డంపింగ్ యార్డు వరకు కొనసాగింది డంపింగ్ యార్డు వద్ద తడి చెత్త పొడి చెత్తపై మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఐకేపీ ఏపీఎం వెంకటస్వామి సర్పంచ్ రెడ్డిలు అవగాహన కల్పించారు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి సంఘ సభ్యులకు తడి పొడి చెత్త వేరు చేసే విధానంపై అవగాహన కల్పించడం కోసం ర్యాలీలు మానోహారాలు డంపింగ్ యార్డు వద్దకు తీసుకువెళ్లి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందని అన్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఎక్కడా కూడా రోడ్లపై చెత్త వేయకూడదని అదేవిధంగా తమ చెత్త అంతా కూడా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి అందించాలని వారు తెలిపారు తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి అందించినట్లయితే తడి చెత్త ద్వారా డంపింగ్ యార్డ్ లో వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుందని ఎరువులు రైతులు కొనుగోలు చేసి పంట పొలాలకు వాడినట్లయితే భూమి భూసారం పెరుగుతుందని వారు తెలిపారు అదేవిధంగా హరితహారంలో భాగంగా కూడా ప్రతి ఇంటికి ఆరు మొక్కలు అందించడం జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటి ఆరోగ్య తెలంగాణకు సహకరించాలని వారు తెలిపారు మొక్కలు ఉంటేనే మానవ మనుగడకు ఆ మొక్కలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని వారు తెలిపారు వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలన్న వాతావరణ కాలుష్యాన్ని హరికట్టాలన్న చెట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చెట్లు పెంచాలని వారు తెలిపారు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటేనే ప్రజలంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తమ ఇంటితో పాటు పరిసర ప్రాంతం అంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలని వారు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీ ఏపీఎం వెంకటస్వామి సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ చిరంజీవి వివోఏలు చైతన్య మాధవి స్వప్న పంచాయతీ పాలక వర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నుండి మరి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు సంపాదించినట్టు ఐకేపీ నుండి మరి తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి మరి పొడి చెత్త ఏదైతే ఉందో ప్లాస్టిక్ కానీ ఇంకొది కానీ భూమిలో కరిగి పొడి చెత్త అంతా ఒక యాగ చేసి మన నియర్గా ఉన్న నర్సాపూర్ దగ్గర ఉన్న ఉసిరికపల్లికి సైక్లేషన్కి అక్కడ పంపించాలి మరి ఏదైతే తడి చెత్త ఉందో అన్నం కానీ కూరగాయలు కానీ ఇంకేదైనా పాత్ర ఏదైనా ఉన్నా అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దంపయాడికి చేర్చి దీనిలో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ షెడ్లో వేసినాక ఈ హౌజ్లో వేయాలి వాళ్ళు ఒక లిక్విడ్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఆ లిక్విడ్ చదివితే ఒక పదిహేను రోజులలో వర్ణి కాంపోస్ తయారవుతుంది ఆ వర్ణి కాంపోజ్ పొలాలలో వినియోగించే సారవంతంగా తయారై మంచి పంట పడే అవకాశం ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా మీకు మరి ఇక్కడ ఉన్న మహిళలకు ముఖ్యంగా మీరే వంట మనిషి వంట క్రియాశీల పాత్ర పోయిస్తారు కాబట్టి ఆ తడి చెత్త అయితే ఏది ఉందో కవర్లు కడుతురు మీరు మోర్లు వేసేస్తురు మరి దయచేసి మీ అందరికి చెప్పింది ఏంటంటే మోర్లు ఇవ్వకండి మరి ఇంటికి ఇలా ఆటో చెత్త పనులు వస్తున్నాయి మరి తప్పకుండా వాళ్ళకు మా మరి శానిటేషన్ వాళ్ళు వస్తారు మరి వాళ్ళకు మీరు అప్ప చెప్పినట్టయితే వాళ్ళ ట్రాక్టర్తో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేస్తారు మరి మన పరిసరాల ప్రాంతాలు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే మన ఆరోగ్యం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా జీవితంలో డబ్బులు కాదు ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటే మనం ఏదైనా సంపాదించవచ్చు ముందుగా ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి మరి తప్పకుండా రెండో పర్పస్ అనే కొత్త రకం చెట్టు తెప్పించాం మీరు ఇంటి కూరైనా పెంచుకోండి అలాగే నాటు గులాబీ అనేది కూడా తెప్పించాం మామిడి మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి మరి ఇంటికి మినిమం యాభై ఆ వాకి నుంచి కూడా ఒక ఆరు మొక్కలు నాటండి ఈ ఆరు మొక్కలు నాటడం వల్ల బ్రహ్మాండమైన ఆక్సిజన్ మనకు వస్తుంది మరి వా వాతావరణంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించి ఏదైనా మనకు ఎందుకంటే మనం అసలే ఇండస్ట్రీ జోన్లో ఉన్నాం మరి కాలుష్యాన్ని తగ్గించి మనకు మంచి ఆక్సిజన్ ఇస్తే మనం మంచిగా ఉంటాం మన భావి తరాలు కూడా మంచిగా ఉంటాయి దోమల వాళ్ళు వస్తాయి దోమలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడైతే చెట్లు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడైతే చెట్లు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఆ దోమల వల్ల మనం ఆరోగ్యానికి గురైతాం అట్లా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇప్పుడు చెత్త ఉందండి చెత్త ఇంట్లో చెత్త ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో దోమలు ఈగలు పెరుగుతుంటాయి ఆ దోమలు ఈగల వల్ల మనం ఆరోగ్య అనారోగ్యానికి గురైతాం ఇట్లా మనం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడంతో పాటు మన ఇంట్లో పరిశుభ్రత పాటిస్తూ మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ మన ఊరంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకరు వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రంగా ఉన్నాడు ఊరు ఇంట్లో పరిశుభ్రంగా ఉన్నాడు మన ఇంటి చుట్టూ పరిశుభ్రంగా ఉంది ఉంటే సరిపోతుందా వేరే దగ్గర ఉన్న అపరిశుభ్రత వల్ల కూడా మనకు ప్రభావం చూపిస్తాయి మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఏడిపోతాయి అట్లా ఊరంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఎక్కడ కూడా చెత్త చెదరము ప్లాస్టిక్ కవర్ లేకుండా అందరూ వ్యక్తిగత మరుగుదల ఉపయోగించుకోవచ్చు అంత పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి దీంతో పాటు మనం బ్రతకాలంటే అతి ముఖ్యమైనది గాలి నీరు నీ అన్నము మనం ఆహారము తర్వాత నీరు కంటే అతి ముఖ్యమైనది గాలి ఆ గాలి మనకు స్వచ్ఛమైన గాలి రావాలంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే గాలి కూడా ఎంత అవసరం మనం వర్షాలు పడాలన్నా తర్వాత మనకు భూగర్భ జలాలు పెరగాలన్నా 
मनम चेतना नहीं अति मुख्य है अति मनम अच्छा रहता मस्ती मनम इसी चार मुख्य लिए मनम निकलता है आई तो सीधे वाले उग्रा मने जरिए थे ये आरो वेर तक सामान्य गुड़ा प्रचीन की चार मुख्य लाने वाला जरूरत है आर मुख्य लाने सामान्य के अंदर गुड़ा प्रचीन लिखकर लिखकर बच्चों ने आई पेंचा ले पेंचो को ना मन पिलन मिलते हैं ते खापार मुंटमो अनारों के बूटा कोटा आदि ये जिन्हें का मन पेंच ना मुख्य लाने गुड़ा आरो पेंचा